Bonjour à tous, merci d'être présents. Et puis merci en particulier aux membres du jury qui se connectent à des heures indues du Québec, de, du Japon, d'Angleterre et puis euh, d'autre part aussi. Et puis merci à ceux qui ont pu euh, se déplacer. Quelques mots sur la langue. Euh, toutes les diapositives seront en anglais, mais je ferai la première, l'introduction en français, ensuite je basculerai euh, en anglais. Welcome everyone. Just a short word about language. Uh, all the slides will be in English, but I speak in French during the introduction, and then I switch to uh, English. Le titre de ma thèse pourrait se traduire par Conception et évaluation d'une méthode biomécaniquement cohérente d'analyse cinématique sans marqueur du mouvement sportif. Et j'expliquerai au fur et à mesure pour que ce soit un peu plus clair. Cette présentation s'articulera en six parties. La première, l'introduction. Ensuite, je détaillerai comment on peut passer d'une image euh, 2D à des angles articulaires en trois dimensions. Et j'en profite pour détailler l'implémentation de la solution que j'ai proposée. Je testerai ensuite la robustesse du procédé, puis son exactitude. Et puis, euh, euh, je l'appliquerai à un cas concret euh, du mouvement sportif complexe. Je terminerai enfin par les perspectives et la conclusion. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses, ou ça, et ça, c'est la capture de mouvement, en anglais motion capture ou mocap, plus précisément, la capture de mouvement sans marqueur. Les marqueurs, ce sont ces petites boules argentées que vous voyez ici, euh, qui, permettent, euh, qui sont détectées pour ensuite restituer le mouvement. En majeure partie, ce, ce, la capture de mouvement est utilisée pour, dans l'industrie du film et du jeu vidéo. Et l'objectif est de calquer le mouvement d'un personnage sur celui d'un acteur ou d'un cascadeur. C'est aussi beaucoup utilisé euh, dans la médecine, par exemple pour la, fabrication, pour la fabrication de prothèses, ou comme aide à la décision, par exemple pour déterminer s'il faut recourir à la chirurgie ou si la kinésithérapie peut suffire. Et dans une moindre mesure, un mixement entre les deux, on trouve le sport, et euh, la motion capture est utilisée pour l'optimisation du mouvement, la prédiction de la performance, ou encore la prévention des blessures. Et pourtant, la capture de mouvement à base de marqueurs est peu pratique dans le domaine du sport pour plusieurs raisons. La première, c'est les marqueurs en eux-mêmes et ensuite le système euh, qui fonctionne autour de ça. D'abord, les marqueurs sont gênants. Ils gênent l'échauffement, ils gênent le mouvement et puis ils peuvent aussi gêner euh, la concentration du sportif. Ça peut rendre le, la chose dangereuse, qui est euh, ce qui est problématique quand on veut faire l'appréhension des blessures, par exemple. Des blessures. Les marqueurs peuvent aussi être mal placés sur le corps, euh, et ils sont aussi sujets aux artefacts de tissu mou. Donc, si vous voulez, c'est euh, en particulier sur les sportifs, on peut avoir qui ont des grosses masses musculaires, ça va bouger. Donc, ça ne va pas être forcément toujours absolument précis. Ils peuvent être aussi souvent occlus. Euh, en particulier par le, par le, par le sportif lui-même, mais aussi par son équipement. Le système aussi est sensible à la lumière du soleil puisqu'il fonctionne avec des caméras euh, infrarouges. Il est très compliqué à mettre en place et l'analyse n'est pas beaucoup plus simple. Et puis, il est aussi euh, très, très cher. Il peut, ça peut monter jusqu'à des centaines de milliers d'euros. Et c'est donc pour ça que l'analyse basée sur les marqueurs est peu utilisée dans le sport. Elle est utilisée surtout vraiment et presque exclusivement pour la recherche et euh, presque jamais pour l'entraînement lui-même. Et puis, dans tous les cas, on est assez loin de la réalité du, du terrain. Euh, on analyse des mouvements simplifiés dans un environnement simplifié. L'objectif serait donc, de, dans l'idéal, d'avoir une analyse sans marqueur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il existe quelques méthodes qui, se, qui permettent de se rapprocher de cet objectif. La première, c'est l'utilisation de capteurs inertiels, inertial measurement units. Donc, c'est des petits boîtiers qu'on place sur les segments qui permettent d'obtenir en particulier les, les angles entre les segments. Ils sont composés d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un magnétomètre. L'avantage, c'est qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont robustes et puis ils sont bon marché. En revanche, ils sont sensibles à la dérive et puis, ça reste quelque chose à porter, ce qui peut être euh, dérangeant pour, pour le sport. Malgré tout, ça alimente un champ de recherche très dynamique et je ne voudrais pas euh, mettre ce silence cet aspect. Ensuite, il y a les caméras à capteur de profondeur. Red, green, blue, depth, profondeur, comme la Kinect. 
Donc, pour le coup, c'est vraiment du markerless. Euh, c'est facile à utiliser, puis c'est aussi bon marché. Par contre, on est limité en général à une fréquence d'acquisition d'environ 30 images par seconde. Au-delà de 5 mètres, euh, ça devient un petit peu compliqué. Et puis, c'est aussi sensible à la lumière du soleil parce qu'en général, ça utilise euh, l'infrarouge. Et donc, euh, en général, ce n'est pas la méthode euh, de choix qu'on va utiliser en biomécanique du sport. Et puis enfin, il y a euh, les réseaux de caméras, euh, de caméras classiques, RGB. Les premiers essais ont été faits par euh, soustraction du fond. Donc, euh, c'était... Euh, et puis, par reconstruction de l'enveloppe convexe de la personne qui, qui est en vert ici. C'est compliqué parce qu'il faut que les caméras soient synchronisées et euh, calibrées. Et puis, surtout, on a des contraintes très, euh, très, très dures sur euh, le costume de la personne ou sur l'arrière-plan. Et donc, en l'état, c'est potentiellement encore moins pratique que les méthodes euh, basées sur le marqueur. Ceci arrive jusqu'en 2015, où on observe l'explosion de l'estimation de pose euh, par apprentissage profond, deep learning. Ça a été rendu possible grâce au développement de cartes graphiques puissantes et bon marché. Encore une fois, euh, en partie grâce à la pression du jeu vidéo qui, euh, euh, qui a besoin de décors euh, de plus en plus réalistes et qui de, nécessite donc des, des calculs de plus en plus euh, puissants. On voit qu'il y a une croissance exponentielle avec une inflexion qui se trouve aux alentours de 2015. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de placer de marqueur. On n'a pas de problème d'artefacts de tissu mou. La personne, l'athlète n'a pas besoin de porter de costume spécial. C'est extrêmement robuste aux, captures de, aux conditions de capture. Et puis, ça peut fonctionner avec des caméras bon marché. N'importe quelle caméra, ça peut être votre téléphone, par exemple. La question qui se pose donc, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser ces nouvelles options pour faire de l'analyse sans marqueur Et d'ailleurs, où en est la recherche à ce sujet Donc, comme on peut le voir, comme on vient de le voir, euh, c'est un domaine qui est extrêmement, euh, extrêmement dynamique où une méthode révolutionnaire peut être rendue obsolète quelques mois plus tard. Donc, je vais, je vais donc présenter un état de l'art actuel plutôt qu'un état de l'art en début de test qui n'aurait pas grand sens. Gardez juste en tête, quand vous voyez les dates des publications, que j'ai commencé ma thèse en décembre 2019. Commençons donc par la, la, par la base, la deux dimensions. Je présente trois méthodes, Open Pose, Base Pose et Deep Lab Cut. La première, Open Pose, est la plus répandue. Elle est extrêmement robuste. Et puis, euh, elle est plutôt euh, exacte et plutôt euh, rapide. La méthode, c'est une méthode bottom-up, euh, à l'inverse de, de celle qui est mise en place par Alpha Pose, par exemple, qui est une méthode top-down. Donc, le principe de la méthode, méthode top-down, c'est qu'on va détecter chaque personne dans l'image et ensuite, dans ces, ce qui s'appelle les bounded boxes de chaque image, on va détecter les articulations. La méthode qui est mise en place par OpenPose, c'est une méthode bottom-up. Et euh, euh, donc, ça fonctionne de manière différente. Au lieu de, de faire ça, on va détecter d'abord toutes les articulations, euh, toutes personnes confondues. Ici, par exemple, les coudes. Ensuite, on va détecter toutes les épaules. Et ensuite, on va euh, faire une correspondance pour attribuer les bons segments aux bonnes personnes. Ça permet d'avoir un temps de calcul qui n'augmente pas en fonction du nombre de personnes. La méthode suivante, Deep Lab Cut par MediaPal, qui est développée par Google, est extrêmement rapide, mais elle est euh, légèrement, légèrement moins robuste et moins exacte. Et puis, elle peut faire uniquement de la détection d'une de, de, seule personne. Le fonctionnement est différent dans le sens où on va d'abord détecter une personne et on ne va pas recommencer par une détection pour chaque image. Ensuite, on va faire un tracking, on va suivre la personne jusqu'à ce qu'elle soit perdue. Et lorsqu'elle est perdue, ensuite, on va faire une nouvelle détection. Ça permet de le faire fonctionner sur, en temps réel sur un téléphone, par exemple. Et puis enfin, Deep Lab Cut, c'est encore une autre, une autre approche euh, qui permet d'entraîner un modèle pour reconnaître ses propres points d'intérêt. Ça peut être, par exemple, euh, des points de l'homoplate, de la clavicule. Ça peut être des points sur un guidon d'un vélo. Ça peut être des points sur un animal. Ça peut être ce qu'on veut. On peut choisir l'architecture, les paramètres du réseau de neurones. Il y a une belle interface graphique. Et donc, c'est très utilisé, euh, en particulier pour la biomécanique des, euh, des animaux. Malheureusement, deux dimensions ne suffisent pas à décrire la plupart des mouvements sportifs. Certaines méthodes abordent cette tâche avec une seule caméra, monoculaire. C'est le cas, encore une fois, de Blaze Pose, qui permet également de faire de, de l'analyse 3D. Euh, le, la limite qu'on qu peut y voir, c'est que euh, quand un point est occlu, quand un point n'est pas visible, 
on va faire une réponse probabiliste qui n'est pas forcément la réponse euh, exacte. Donc, c'est un petit peu limité dans, dans la biomécanique du geste sportif où on veut une réponse qui soit, euh, qui soit cohérente. Ensuite, il y a toute la suite Simplify qui permet d'utiliser un régresseur pour calquer une forme 3D, typiquement SMPL, sur des points articulaires donnés, typiquement par Open Pose. C'est intéressant pour l'animation 3D, mais il ça, ça, y a des limites par rapport à la biomécanique. Et en particulier, on voit qu'un euh, problème classique de cette approche, c'est que la personne va rentrer, de face va être bien calquée sur les points articulaires, mais si on regarde de côté, elle va être penchée en avant ou en arrière, euh, ce qui n'est euh, évidemment pas correct. On doit donc se résoudre à utiliser plusieurs points de vue. La première approche est une approche un petit peu simpliste, mais qui fonctionne très bien, qui s'appelle FreeMocat, qui va simplement trianguler des points articulaires open pose et puis l'intégrer de manière assez facile d'utilisation dans un logiciel d'animation 3D qui s'appelle Blender. L'autre approche qui est beaucoup utilisée actuellement, c'est EasyMocat, qui permet aussi de faire de la triangulation, triangulation avec plusieurs personnes. Et puis enfin, il y a AnyPose qui permet de triangler des données depuis DeepLabCut. Donc, je rappelle des, des, euh, les points qu'on va entraîner nous-mêmes. Donc là, typiquement, on voit les angles articulaires d'une mouche. Ils sont rendus en trois dimensions. Une fois qu'on a triangulé ces points, malheureusement, on n'est pas toujours prêt à faire de la, de la biomécanique. En effet, le squelette est une chaîne polyarticulée complexe avec des contraintes articulaires. Je détaillerai plus tard, mais globalement, si on a trois points un point par articulation, on a uniquement un angle de flexion-extension. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir également un angle d'adduction-adduction et puis la rotation interne et externe. On doit donc utiliser des, des contraintes pour, pour, pour contraindre en fait, ces, ces points articulaires. La première approche, qui, donc ces trois approches sont dans l'ordre de publication. La première, c'est TEIA. C'est une méthode qui est assez facile à utiliser, qui est relativement exacte par contre qui n'est pas open source. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est la seule méthode qui n'est pas open source, ça montre une, une ouverture de la recherche à ce niveau-là. Euh, c'est un, un petit peu une boîte noire et ce n'est pas tout à fait flexible. Euh, malgré tout, c'est encore c'est énormément utilisé et puis ils font des progrès. Ensuite, PostSim, donc c'est la méthode que j'ai développée qui, est, qui a l'avantage d'être robuste, plutôt exact et surtout flexible. Et puis je détaillerai un petit peu plus euh, ces limites plus tard. Enfin, il y a OpenCAD, qui a été publié très récemment euh, par Stanford, qui fonctionne un petit peu différemment. Donc, d'abord, on va triangler les points open pose, et puis ensuite, ils vont estimer les coordonnées de marqueurs, des, des vrais marqueurs, euh, 43, qui vont permettre d'avoir plus d'angles articulaires, et ensuite de conduire euh, euh, l'analyse comme avec des marqueurs classiques. Ça permet d'utiliser moins de caméras, parce qu'on a une couche d'estimation de, de, de réseaux de neurones additionnels. Par contre, le modèle risque de moins bien fonctionner sur des tâches qui sur lesquelles il n'a pas été entraîné. C'est très facile à utiliser. Il y a une, une interface graphique web. Par contre, ça implique d'envoyer les données sur leur serveur, ce qui ne satisfait pas les exigences de, européennes de, de, privati, de, comment dire, de confidentialité des données. L'objectif donc euh, de cette thèse est de combler le vide qui se trouve entre le deep learning et la biomécanique. Pour ce faire, je connecterai deux outils qui sont deux parmi les outils qui sont les plus reconnus dans leur communauté respective. OpenPose, qui utilise du deep learning, de, de l'apprentissage profond, pour euh, obtenir de la pose de données à partir de vidéos. Le problème, c'est qu'on a des problèmes d'exactitude. Et puis OpenSim, qui est utilisé euh, par la communauté biomécanique et qui permet d'avoir des angles articulaires en trois dimensions à partir de marqueurs. Les marqueurs ont des problèmes, comme on l'a dit, dans le domaine du sport. Et je trouverai le lien entre les deux avec la solution PostSim qui utilise des, des, euh, des algorithmes de vision par ordinateur. L'objectif est donc de s'approcher d'un système de capture de mouvement idéal, selon les mots de Atta en 1984, qui doit être exact, qui ne doit pas interférer avec, interférer avec le mouvement naturel de l'athlète, qui doit être simple, qui doit être rapide à mettre en place, rapide à analyser et qui doit être bon marché. Ça peut être mis en parallèle avec les, caractéristiques, avec les caractéristiques de performance selon Muslum et Granum en 2001, qui sont la robustesse, l'exactitude et la vitesse. Je vais donc euh, discuter, de, je vais donc développer et publier un outil open source. 
et puis ensuite mettre sa robustesse à l'épreuve, vérifier son exactitude et tester, euh, le tester dans, un, dans, un, dans, dans le domaine du sport. Et puis, c'est à peu près le plan pour le reste de la présentation où je vais basculer en anglais. Um, this is where I'm going to delve into the details in English. The question is now, how can you manage to use simple videos and obtain precise joint angles? I will also give more details about the development of the markerless solution I released. First of all, how does classic marker-based kinematics work? In the first place, one single trained operator needs to put markers on the, on, on the athletes. One single operator, why? Because if at least if he puts it wrongly, at least we be put wrongly in a similar way, regardless of the of the of the athlete. Then we have infrared uh, projectors and cameras that allow to detect the marker in two dimensions. And of course, we want it in three dimensions. So we need to calibrate and synchronize the cameras. There are some good users and tools to do so. And uh, then in multi-body approaches, a model needs to be designed. You can do that uh, within OpenSIM or Visual 3D or other softwares. Then we need to scale the model. In other words, uh, we are all different. We can be small, big, we can have uh, long uh, limbs with a short torso or the opposite. So we need to scale the model accordingly. And finally, uh, we need to perform inverse kinematics, so which means finding joint angles from the uh, marker positions. Our markerless method will be heavily inspired from this. First of all, instead of placing markers, we train a model with, with the plug cut, or we get a pre-trained model with like uh, open pose. Then we can use any consumer grade camera to perform inference and detect the key points. And then we need to calibrate the cameras and synchronize them. That may be a little more complicated, but it works similarly. I'll talk about it in, I'll come back to it in the last part of the presentation. The kinematic model uh, is the same, although it may be a little more constrained in markerless approaches because of the small amount of key points. And then we scale the model and we perform inverse kinematics in the same way. As a consequence, the first step is 2D pose estimation. We need to, um, it can be done in three steps. The first one is labeling. So key points need to be labeled uh, on thousands of images, which can be quite long and, and tedious. But we label, for example, uh, the right shoulder on thousands of images. Then we train the model. Um, after uh, choosing the architecture and its parameter, the network is going to guess the key point positions. At first, it's going to be random, so very wrongly, like in the red uh, dust that you can see here. But it will calculate the, uh, the error between the inference and the actual labeled, labeled uh, positions. Once the error is calculated, it's going to update the weights on different nodes. Um, and hopefully, after several iterations, it's going to be correct. We're going to have correct positions. If it doesn't work, because it's, it works, it's a little bit of a black box that works with intuition, trial, and error. We try another network architecture, other parameters, and hopefully, in the end, the model has the network has learned, and the model is ready to be used. This is inferring inference, and then we detect the key points on real data. There are three ways to do this. Either we do the whole process from scratch. This is tedious and frankly unnecessary, or we do transfer learning. So how does it work? Regardless of the object you want to, to recognize, whether it is a car, a person, um, an animal, you are always going to have lines, circles, corners to detect. So all of these parts don't need to be trained uh, again for every image. You need to do that once. And then you just train the last layers, the last layers of the model, of the network. This is the approach uh, uh, taken by DeepLabCut. 
which allows us to label less images and train for less long. Or we can, you can just, just use a pre-trained model and use as is like uh, OpenPose. Our validation used the most accurate model from OpenPose, Body25B, but also released tools for using all of the other OpenPose models, BasePose, AlphaPose, and DeepLabCut. Then those 2D coordinates need to be triangulated. We need to have them in three, three dimensions. In the ideal case, the rays from one camera to the, to the estimated key point is going to perfectly inter intersect the array from the other camera. In that case, we can just use a people geometry, which is basically simple tri trigonometry. But in real life, this is never true, and rays never perfectly intersect. The idea is then to triangulate, uh, to find a triangulation that minimizes the reprojection error. What I proposed is to use a weighted uh, DLT. So this is the direct linear transform, which takes advantage of the confidence score that comes with each key point detection. And that allows us to have a more accurate um, uh, triangulation, which is as fast as the classic DLT. The latest potential method is to triangulate the whole heat map of, um, uh, of detection probabilities, but it takes much more time, uh, even if it's more accurate. I made this triangulation uh, more robust with a few other features. Uh, it auto automatically chooses the right person to, to triangulate in the scene. It is robust to the person exiting or entering the camera field. It offers flexible settings for triangulation and filtering. And it also gives precise feedback about which key points pose problem, which cameras pose problem, and which frames pose problem that can then adjust. And finally, these 3D coordinates need to be constrained to a biomechanically consistent skeleton for several reasons. The first one is that the key points are uh, labeled approximately. As you can see here, we, in green, we have the, the full joint centers. And in pink, this is the triangulated open pose key points, which are uh, not in the right place. And then the key point location can uh, move from one frame to another. And of course, if, uh, if it moves, that means that the bone length is going to be uh, to, to vary, which is wrong. And we need to fix the bone length. Second. The, there is a, not a lot of key points. There is only 21 key points, uh, if you exclude the ones from the eyes and the ears that we don't use. While we have 20 joints in the skeleton that you have to multiply by three or six degrees of freedom um, in order to, uh, three or six degrees of freedom. So we need to implement constraints. The first one um, is uh, implemented in the knee. I just, uh, use the model from Raja Gopal in 2015. Um, so basically, when you flex your knee, there is also it's also going to to have a slight internal external flexion and also an adduction adduction and also a kind of translation. This is natural, and is taken into account in this model. Then we only have two key points for the hips and two for the shoulders. So if you just use them, you're going to have a very stiff back. Uh, which is not correct, and we need a more natural cur curvature of the spine. And to do so, we use another model which constrains each vertebra to the other one and lets the spine move more smoothly and naturally. And of course, we need to limit angles uh, for each joint. Once we have defined that model, everyone has different sizes and uh, proportions. This is why we need scaling. The idea is that the segments will be stretched between the, the triangulated key points in order to, for the person to have the right proportions. Fortunately, there's no need for a key point adjustment uh, uh, once the model is defined, unlike in marker-based methods. And finally, we need to perform uh, inverse kinematics 
so basically the scale model needs to follow the key point movements here in boxing. So the joint angles are optimized to minimize the distance between the triangulated key points and the model uh, key points, the green, uh, the pink, and the blue ones. To sum it up, uh, post seem that we developed is a crossover of several research fields. Uh, first, 2D pose estimation with deep learning. Second, robust triangulation with computer vision. Then, consistent kinematics with biomechanics. It is also open source with an extensive documentation. It's flexible. It can use any 2D pose estimation. It can use, uh, we can adjust the parameters for the triangulation. And you can also use any, any kinematic model. It also gives a precise feedback to the user. It's also uh, continuously integrate, integrated, which means that every time you commit, you add, you change the code, it's going to be tested so that we know early on in the phase if, if it breaks the process. It's also easy to install. You just need to type pip install post to see in Python, and this is done. It's also used. Uh, there's a fair amount of downloads and uh, uh, some issues and some emails that have been sent to me for to help people using it. And it has been peer reviewed uh, in the journal of open, open source sciences. So this is all nice and well, but does it actually work? There's two uh, important aspects to validate. First, the robustness, which is which will be assessed by comparing results under challenging different uh, capture conditions. And the second one is accuracy, which is assessed by comparing them to a reference-based model. So for robustness, we need to change the capture conditions. What does it involve? It involves doing numerous capture sessions, and it involves assuming that the people is not going to change uh, his movement uh, from one capture to another. This is a problematic, but fortunately, and so this is true unless we can change the conditions after the capture. Unfortunately, we have uh, the Kinovis platform, which uses 68 video cameras and allows us to capture the body shape and the texture of the person, of the, the person we capture. And then we can recreate the scene with different conditions. We can add uh, virtual cameras in you know, any positions, any kind of, with any properties. And then we can just uh, implement, uh, you know, run the post scene workflow. The objective then is to, compare, uh, is to compare the kinematics under several challenging conditions. And hence, we evaluate it regarding uh, activities, different activities, activities such as walking, running, and cycling, regarding the subject exiting the field of view, or regarding, regarding having other persons in the field of view that need to, that need to not be translated. The robustness will be assessed separately, separately against in match quality. In the dark zone with simulated defocus objectives, like on that picture. We need to, um, we are going to assess its, assess its robustness regarding occlusions. We are going to film it with uh, half as many cameras, four instead of eight. And we are going to introduce uh, calibration errors, random one centimeter residual, residual errors. Overall, we obtained very good agreement with the reference condition across all simulated conditions, activities, planes of movements, and joints. The mean absolute error always stayed under 5.7 degrees. Uh, the one centimeter calibration error virtually made no difference. Uh, the correlation was perfect. The Pearson correlation coefficient was one. The mean absolute error was stayed with below one degree, and the standard standard deviation was the variability was barely increased at all. It was a little less good when using uh, fewer cameras and poor image qualities. In here, when it's square, uh, uh, the these are the worst of our results. You can see that um, it's not very good, especially out of the flexion extension plane here in internal external rotation or the subtalar angle of the ankle in the cycling. And this is also not very good. There's a lot of variability here. 
when uh, assessing uh, using less cameras and the ankle in cycling, which is of course occluded by the bike. We need to keep in mind that we, uh, in that uh, study, we only use one single subject with only 10 cycles per task. The movements were rather simple. They were sagittal in one plane. And we also use the virtual scene, which is not guaranteed to be exactly the same as a real scene. In the end, post-assume is robust to calibration errors, to image quality, and also uh, somewhat to occlusions. Unlike in marker-based uh, uh, approaches where when a marker is occluded, it's just not seen. Um, in With deep learning approaches, when it is not seen, we can make a guess. Uh, which is going to uh, be taken into account uh, when it's occluded. So we've seen that results are similar regardless of the condition, but are they accurate? We're well, not sure. They could switch in the same direction, but still be consistently off. So after robustness, accuracy needs to be assessed. It has been shown that post estimation uh, methods have a systematic position bias up to five centimeters, uh, especially in the knee and the hip. You can see it here. There is a bias that's, you see, that's, that's consistent. So it's logical to think that the, the, it, will be, it will lead to a systematic angle bias. It could be precise, but inaccurate. To assess our accuracy, we compare its results to those of a marker-based based protocol with 20 marker-based cameras versus eight virtual, virtual video cameras uh, in the markerless protocol, 83 markers, including the clusters, and eight calculated joint centers versus, in total, 21 key points. The kinematic model will be the same uh, on, on both systems. And then uh, in the marker-based system, we need to adjust markers during scaling, and we don't have to do that um, uh, in marker-based protocol. Results, again, are rather satisfying. The grand mean errors are 3 degrees in working, 4.1 in running, and 4.1 degrees in sighting. There's a very good agreement in flexion extension, except for the three examples that are the worst uh, we had. Uh, in the pelvis region, and also there, there is also an offset in hip in running, 15 degrees, and also in the ankle in uh, cycling. <clears throat> it is uh, the results are slightly less good on other planes of movement, especially in cycling, because again because of the of occlusions by the equipment. If we compare our results with others from the literature. By order of publication, we uh, we can see that aside from Thea which is slightly off, although they may have improved since then. Um, the three other solutions offer exactly the same level of accuracy. This way, they use slightly different approaches. However, we need to remember that we used a highly uh, constrained kinematic model, also in the marker-based marker approach, which assumes that we all have similar joint mechanics which is not always true if you if you capture the movement of a of a, of a person with a with a disease, for example. And we also need to know that marker-based methods are actually not true gold standards. It's the best we can have in the in such movements, but there are quite a few uh, issues uh, with that. So there is a good accuracy, there is a good robustness, although the pelvic region is less accurate. This is also, by the way, it can be a problem because it's inv investigated in gait analysis. We also analyze the, the lower body, only the lower body of simple motions. What about real sports movement in a real setting? That's when it becomes real. We're going to, to study a more complex task, not in a virtual scene anymore. So sports with challenges, what are the challenges? First, this is the movements. A sports movement is usually 3D, it's fast, it's full body. Uh, so we choose to, to study the um, uh, uh, shadow boxing sequences, six repetitions of a jab, a high hook, and a low hook by three elite athletes. 
And we det determine and measure key performance indicators, KPIs, with the help of the director of the performance of the French Federation, and with the help of lit existing literature as well. The other problem is that the sports conditions are also challenging. We need for a fast, not cumbersome, and a cheap setup. As you can see here, this is definitely not the case in marker um, in with research grade um, hardware. Um, so we, we choose to use GoPros, which are much simpler to, to set up. But these cameras are uncalibrated and unsynchronized, which is a, a problem we'll have to address. We're going to compare those, uh, the, the measure of this KPI with the reference marker based method with 10 uh, uh, optical electronic cameras, a research grade marker less protocol with eight qualities video cameras, and a consumer grade markerless protocol with eight GoPros. The question is twofold. First, are KPIs accurately relieved, retrieved by markerless analysis? And second, is consumer grade hard, hardware such as GoPros good enough? The first problem, problem that needs to be addressed when using consumer grade cameras is calibration. This consists in matching uh, image 2D coordinates to real 3D coordinates. There's usually two steps in it. First, determining the intrinsic parameters. This answers the question, what kind of camera is it? So we need to determine the, the focal lens, the, um, um, the optical center, and also the distortion. And the second step is determining the extrinsic parameters, which answers the question, where is the camera? Its rotation and its translations regarding the center of the scene. This requires unfilled information. So according to the GitHub, uh, to the issues on GitHub, on the GitHub repository, calibration is the main stumbling block for users and we definitely need for a user-friendly tool. The way I propose is to determine intrinsic parameters in a very uh, standard way with a checkerboard. And then extrinsic parameters by uh, collecting coordinates of an object in the scene. Here, this is the, the boxing ring. Um, and then um, we need to click on, on the corresponding points on the image. And matching, we need to match those coordinates, taking into account the intrinsic parameters. There is a, there's an algorithm that's called a perspective endpoint algorithm that allows us to get our extrinsic parameters. And then we check validity by comparing the, the, the green click key points and the reproject in the triangulated and then reprojected points uh, on the image. In our case, our calibration uh, errors were 2.5 centimeters. This is not fully integrated in post yet, but I provided workable scripts on the repository and a different branch. The next challenge is the synchronization of cameras. This can be done with cables, but it's too cumbersome in the context of a competition. We cannot use flashes or claps either in a competition. That's, that's not workable. Wireless systems such as uh, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, or even sound is not robust enough. So our question is, can we only use image information? Our assumption is that two cameras are synchronized when the vertical key point speeds are maximally correlated. This has been also independently proposed, proposed by OpenCAP. Here, this is the vertical key point speed of the wrist. And you can see, uh, seen by two cameras, and you can see that there is a clear offset between those two, and that's reported uh, in, the, in the correlation uh, analysis, and that allows us to synchronize um, two cameras, a pair of cameras, uh, to the frame. In practice, the user can choose one or several key points and weigh them. It has been tested with different kinds of movements, so a vertical uh, uh, movement of the hand, or working randomly in the scene, or else, of course, in our case, in boxing. And in every case, we have 
the synchronization to the to the frame. Mm -hmm. Once we have the offset, we can apply it to each view accordingly and then triangulate. Um, so again, this is not fully integrated in post to sim, but um, but I provided um, scripts to make it work. Once these two issues of calibration and synchronizations were addressed, we could conduct the markerless analysis and compare it to the marker-based marker -based protocol. When comparing to the markerless research grade protocol, uh, we can see that the onset time uh, is, is, uh, has an agreement below the frame, under one frame. The peak translations, uh, translation error is below one centimeter, and the, speeds, the speed error is below 0 0.4 meter per second. There's a slight offset in peak rotations, as you can see here. This is the dark green. That can go up to uh, 5.4 degrees. And when comparing consumer-grade hardware with GoPros, with the research-grade ha hardware, there are some slight differences. Uh, despite the difference are, differences are only slight, despite the cameras were post-calibrated and post-synchronized. We can see that the rotations, instead of being uh, error, instead of being only 5.4 degrees, go up to 8.6 degrees. So we can assume then that markerless methods are relevant for whole body, 3D, and all field sports analysis. And we can also uh, uh, assume that markerless with consumer grade hardware is also re relevant, which is an advantage since uh, we use lightweight, wireless, cheap cameras. And we can also use relatively straightforward calibration and synchronization proce procedure. However, there is not a lot of key points and there is a systematic offset, which leads to inaccuracies, especially in the pelvic region and also uh, to a lesser extent in the knee and the elbow. Also, again, in both approaches, marker-based and markerless, we used a constraint model, and in particular, it could lead to inaccuracies in the shoulder uh, region, which is not only a ball joint, but there's translations that's, uh, that has to be taken into account. And also, another problem is that we did only single-person analysis, which is not workable in actual fights. This is me to the outcomes and perspectives of the th thesis. First, how close are we from the ideal mock-up system from FFA? Is it accurate? It's rather accurate, uh, although we need for more and better labeled viewpoints. Mm -hmm. I can talk to it later if you have questions. Uh, there is also no interference with natural movement since it's fully markerless. Is it simple? Yes and no. Uh, it's very easy to install, but we need for a more user-friendly calibration and synchronization procedure. And it would be easier if there were if there were a graphical interface that were that were added to the uh, to the process. The setup is definitely quick. The analysis uh, is rather fast, although the bottleneck is the two D pose estimation. But progress is being made on that regard. And the cameras are really cheap. I mean, for a lab. Uh, a full setup would be 5,000 euros, roughly, while it can go up to 50,000 euros or even 100,000 euros for a marker-based system. We could also try and go further in particularly, particularly challenging cases, for example, the BMX race. Uh, one of the, the first problems is that in BMX, there is a very wide, uh, uh, wide field of view, which pose a problem, either the, the pilot is going to be very small on the whole image, or it's going to go to pass by very fast. There's also a lot of occlusions because of the, of the bike. And at least would like to, us to detect uh, the equipment, which is another uh, challenge. We did a prelimin preliminary study by detecting the pilot with open pose and the bike by deep live cut. We ran post to scene. It led to rather unsatisfying results. As you can see here, the handle move, uh, you know, moves, which is not natural. And as soon as the person uh, goes out of the field of view, it doesn't work anymore. 
some additional perspectives to obtain better results would be either to add kinematic constraints between feet and pedal or hands and handles, or as doing some sort of data fusion by positioning a few inertial measurement units on feet and hands in order for us to have orientation trials. <coughs> So to, talk, to conclude, I am grateful for this thesis. I'm grateful for this opportunity of mixing sports and science together. Uh, so this is my little story. I first studied uh, um, quantum physics and I could not find any way to mix sports and quantum physics together. It felt as impossible as keeping a cat dead and alive together. I'm also, but, but now I found a way to do that in a, in the, in a single project. I'm also happy that the results ended up being satisfactory, despite it was a little hard at the beginning of the, of the PhD thesis. And I'm also happy that I had the opportunities of, opportunities of publishing my work um, with through three peer-reviewed articles and four if you count them articles that are related about parkour, which is my other passion. And I also took part in two conferences. And I'm also happy that along the way, uh, it led me to release a workable tool that's used by several labs and companies. And yet the more I dig, the more I see that there's a lot to work, to look into. But anyway, this is the end of the cycle and I'm looking forward for, uh, to exploring new opportunities. Thank you. <laughs>